。你别靠近我，你要干嘛？你告诉我，你和英战到底什么关系？你为什么会认识他？还有。他为什么帮你指证杀他父亲的凶手另有其人？我我哪知道啊？不过迎战说的也对啊，凶手的确是另有其人呢。啊！别！真的是这样吗？真的是这样。喂，你别这么看着我好不好？我真的不是凶手，真的不是。阿才阿才，哎，等等等等等。哎呦，钱老爷子，您您怎么亲自来了？我在电话里不是跟您说不能来吗？哎，你赶紧进去啊！叫钱仲杰那个臭小子，快滚出来见我。行吧，我帮你叫他去。哎哎，等等等等等等。哎，这个臭小子呀、啊，花招特别多，指不定在里面呢，就偷偷跑出去了。吕洛，我们进去。不、哦、是老爷，这里可是警察局的大牢啊。那又怎么样？啊，老子找儿子，天王老子也管不着。走。嗯嗯嗯。算了算了算了算了，让他进去吧。哎。不是。迎战，他说没说凶手到底是谁啊？一个叫马武的人。马武？怎么可能啊？马武绝对不会是凶手。迎战为什么这么说啊？你干嘛反应这么大？你怎么知道他不是凶手呢？他怎么可能是啊？绝对不可能是的。哎呀，啊、爹，钱伯伯，你这个混账东西，你现在抓贼，是不是抓上瘾了？我告诉你啊，立马给我放人。要不然我马上去。你马上去烟馆抽大烟。爹啊，这种陈词滥调，您能不能改一改？钱伯伯，您赶紧救救我吧！好在您来了。这个钱仲杰，他非说我是什么杀人凶手，可是他根本就没有证据，这分明就是居心不良。好，别军别军，你放心放心啊，有伯伯在啊。嗯。哼，你这个小子。现在花样挺多的啊！好啊，我现在就要带碧君走，看你是不是把我也当贼一样抓起来。爹，绿萝，嗯，哎，慢着。爹，您今天是不是一定要带他走？废话。好，我今天就让您带他走。但是他手上有手铐，我总得把他手铐解了吧。赶紧解吧，这还差不多。早干嘛了？哎呀，疼死我了！喂，哎，钱仲杰，你这是干什么？死小子，你干什么？爹，现在林碧君还没有排除嫌疑，就算您拿大烟逼我，我也不能让您把他带走。你。咱们还走吗？等等等等等。好，既然你们两个现在靠在一起了，哼，好啊，哎，就让你们就地订婚。嗯，订婚。嗯，少爷，老爷已经决定了，今天啊，就给你和林小姐订婚。不不不，爹爹爹，这，你听我说，按照生理学的角度来讲。两个有感觉的异性在一块儿，身体里面会分泌很多复杂的各种激素，你明白吗？啊，当两个人刚在一起的时候，会分泌性激素；当两个人发生亲密关系的时候，大脑会分泌很多的兴奋激素；啊，当两个人想要再发生下一步的时候，两个人会产生很多的催生素和和垂体后叶激素，你明白我的意思吗？你是跟爹上那个？生理课呀、啊？不不不，我我现在不是跟您上生理课，我跟这个家伙，就这个家伙，在一起都已经一个月了，我对他从来没有任何那种想法
，那就说明我和他完全没有任何那种化学反应，没有任何化学反应，我怎么可以跟他在一块儿呢？闭去。就算他不是比君，我也不能让他就这样嫁给钱荣杰那个家伙。况且他那么可爱，我喜欢。鬼气！消息够灵通的，你走到哪里，想什么，想做什么，我都能知道。爹，你明白我说的话吗？呃，不明白。不明白。闭嘴！你不懂我说的话是吧？没关系，我现在给你画幅画，画幅画你马上就能明白了。哎呀，行了行了行了行了，画什么画？总而言之，我告诉你，爹没兴趣听你什么理论不理论的。今天必须要定亲。人必须要放，两个事情都不能缺，啊！总之你就快点培养一下你说的那个什么什么什么化学反应啊，化学反应这就行了嘛，啊！我告诉你啊，婚必须要定的。走走走走，我爹你不能走，爹，爹，哎，周杰啊，碧君，你们两个好好在这里待着啊。我现在就马上去准备准备，等一下回来帮你们办喜事啊！爹，爹，爹，我是不会和林碧君订婚的。爹，他已经走了。爹，杀！要不是为了尽快救出义父。我才不嫁给你这个自大狂呢！你还愣在那里干什么呀？想办法呀，要出去啊！哎，都已经这样了，还怎么出去啊？嗯，我真不知道我爹是哪根筋搭错了，一定要我娶你？他看上你哪儿了？钱钟杰，问你干嘛呀？干嘛？因为我想不明白。你凭什么那么嫌弃我？我什么地方配不上你了？说就说嘛，干嘛那种态度啊？切！看什么看？喂，很痛，很痛啊！喂，既然我们两个已经被铐在一块儿了，麻烦你能不能顾及一下我的手啊？喂，快想办法，快把这个手铐打开，把门也打开。既然生米都煮成熟饭了，你就认命吧。啊！你在胡说什么呀？我什么时候和你？是钱伯伯的一番好意，你怎么好意思辜负他呢？对吧？钱伯伯让我们订婚，那就定喽。林碧君，我告诉你，我绝对不会娶你的。像你这样的女人，哪个男人敢要啊？秦仲贤，我也告诉你，我从来没见过嘴巴比你更毒的男人。要不是因为，我才不会。哼，说，你怎么不说了？哦，我知道了，你就是想要嫁给我，你就是怕说谎被雷劈。天哪，你是疯了吧？怎么可能我想要嫁给你呀、啊？我看就你嘴硬，其实你心里面早就已经喜欢上我了，对不对？我喜欢你，不是吗？不是吗？你看，你看，脸都红了，还说不喜欢？嗯，你走开，走开可以。订了婚我就走开。喂，这这世界上哪有一个女人一定要缠着男人跟她订婚的呀？啊，不定可以啊
，就这样靠着，一辈子都不分开了。我告诉你啊，你确定吗？你可别后悔。干嘛？你威胁我？哼，吓唬谁呀？一生最爱的人你干什么、啊，钱钟杰？不要留下我一个人，纪念自己我们失去的青春。一生最爱的人，存在我的体温。心怀爱你，爱的太深，让我满身伤痕。呃、啊，不，爹，爹，呃，没事没事啊，我好像我好像忘记点事情，啊，爹，哎，继续继续继续啊，哎，没事吧，爹，喂，喂。你刚才还有一个问题没回答我，什么问题啊？你跟马五是什么关系？没什么关系啊。你和马五没什么关系，你刚才那么激动。老爷，我集市快到了。爹，哎呀，选的好啊，不如说是选的巧。我就说今天是个好日子吧。你看他们小两口，哎呦。都等不及了，什么两个小两口啊？李明君，你快说两句啊！老爷，订婚的吉时快到了。哎，对对对对对，快把东西全都搬过来，快快快快快！什么订婚啊？李明君，你快说呀，你也不想订婚。钱伯伯，嗯，哦，我们意见。好，李明君，你说什么呢？哎呀，啊，钟杰，你什么态度啊？我告诉你。今天这件事啊，爹说了算，没有你反对的份儿。不不，爹，爹，来来来来来来来，快快快快快快！哇！哎哎哎，来了来了来了，鼓掌鼓掌！来了，好好好好。钟杰啊，李军，哎，今天呢，因为时间太紧了，所以暂时你们就先将就一下，等你们两个正式成亲的时候，爹再给你们好好的置办一次啊。爹，喂，你干什么？轻一点，疼死我了。这是你不要开锁的，你这是自作自受啊。你这个人行不行？你看，你看，你看啊。他们两个多恩爱呀！哎呀，你这个老钱呐，我可没听说过谁家订婚宴是在大牢里举办的。虽然我们急着交换耳环，但是也不能太委屈毕君嘛。哎呀，老林呐、啊，这也都是没办法的办法。谁料到毕君会摊上案子？你放心，这叫一箭双雕，一来可以救碧君，二来可以早日让他们俩……哦哦，<笑>好吧，听你的。哎，你放心吧，嗯、啊。<笑>
，爹，您做的那可是刑具啊！没事没事没事没事啊！啊，一姐、啊，开始啊！啊，呃，先是认亲的环节，这里就我一个，认亲呢就免了。啊，开始，去去去去去，那就给少爷少奶奶拍张合影吧。哎，站好位置啊！来，来，拍拍拍！少爷，少奶奶，你们俩对着镜头笑一笑。差不多就得了，我还有事情去做呢。笑一个嘛，让你笑呢，听到没有？看你笑不笑？我看你笑不笑？这两个人可爱呀！啊，嗯，我看你笑不笑？我告诉你啊，你还真是什么下流的手段都使出来了。哎，这个好，这个好，啊，这个好。迎战，去死吧！人，别！放开我们少爷！一命换一命，我凭什么信你？那就拿你们方主的命来赌吧！哎，来来来来来！晚上，晚上，快吃啊！嗯，快吃。再干一个，好嘞。好，哎，弟兄们，晚上。好了，各位啊，时间不早了，倒不如我们早点回去休息休息，好不好？嗯，好，好，好。这俩孩子折腾一天了，也该休息休息了。哎，钱老爷，钱老爷，你干嘛去啊？你不是说回去了吗？所以我要回去啊。哎。你就留下来，在这里休息就可以了。在这里休息，对呀，对对。嗯，陈伯伯，嗯，这里好像不太舒服吧？我觉得还是回家休息的好。哦，你不舒服啊？啊，那你先走啊！你走走走走走。不不不，不行，他不能走，他现在还是嫌疑犯，他需要留在这里。凭什么？凭我是警察呀。你，好啊你啊，我留在这里。你也别先走，哎，你，哎，遇到你我怎么这么倒霉啊？哎呀，好了好了好了，你们两个不要吵啊！春夏秋冬，哎，少爷，咱回去吧，咱们回去吧。回什么回去啊？走吧，少爷，赶紧去啊，好好休息啊。喂喂喂，你们你们，喂，干什么呀？爹，爹，老爷。哎呀，爹，爹爹爹爹爹！来之前呢，刘瞎子已经说过了，他说你们两个今天晚上不宜外出啊，哎，所以好好的待在一起，培养一下感情啊啊！这个钥匙啊，爹暂时保管，明天我来给你们开门啊！爹，你就别闹了，这地方怎么睡人呢？能不能睡啊？这地方为什么不能睡啊？哦，我知道了。你是大少爷，所以没有吃过这种苦是吧？嗯，你呀、啊、就该在这种地方住一下，好好尝试一下被人冤枉然后关起来的滋味啊！李密君，你不说话，没人把你当哑巴的。阿才，阿才，快给我开门！阿才，哎呀，行了行了，不用叫了，你们的人呐，早就被我给灌醉了。今天晚上谁也帮不了你，你省省口水吧。啊，李姐。你留下来好好打点一下啊！我先走了啊！好，回见。爹，你不能走！爹，爹，你不能走！哎，爹，漫漫长夜呀，有些人今天晚上还不知道能不能睡得着呢。走吧。
啊，有人就应我一声好吗？有人吧。拜托，能不能不要喊了？你喊了一晚上了，要真有人，早就给你开了。我我，哎，我说你能不能顾及我一下嘛？很疼啊！哎呀，真是烦人！我就说嘛，遇到你这个扫把星就没什么好事儿。什么呀？是我遇到你倒霉好不好？我我没有遇到你之前，什么都好好的。自从遇到你这个讨厌鬼之后啊，你看之前我脚伤了不说，现在还被关在这个破牢里面。拜托你骂够了没有？骂够！我告诉你，你对我做的这些缺德事儿，我就算骂一辈子都骂不够。怎样？懒得跟你计较，睡觉。喂，睡觉？怎么睡啊？这么小的床，我才不要跟你睡觉呢。你睡不睡？不睡。我再问你最后一遍，你睡不睡？不睡。啊！喂，你干什么？林碧君，我告诉你，现在我对你说的每一句话就是圣旨，不许反对。我让你睡觉就得睡觉，睡觉。凭什么呀？不许说话，睡觉。拜托，喂，你知道男女授受不亲吗？男女授受不亲，你能不能把你的手拿开啊？我跟你说话呢。今天多亏你及时出现，要不然我就……少爷，你千万别这么说。老爷生前把你托付给我，我没照顾好你，是手下无能。鬼七为什么一直针对我？动手！怎么了，碧君？欢迎光临。你走到哪儿，想什么，想做什么，我都能知道。鬼气一直在绑住钱中介，这天辉一直在帮助钱家。报告，你去查一下这天辉和钱家的渊源。是，少爷，我马上去。你注意身体。哎。林明君，干嘛？你干嘛锁着我？放开，把我放开！我就不放开你，我就是不放开你，怎么样？怎么样？我就不放你，我就让你尝尝坐牢的滋味。嗯，对。林明君，林明君，再见喽！你给我站住！我走了，不送，再见啊！站住，林明君。我已经派人去查了钱家，钱家似乎跟遮天会并没什么关联，如果有的话，也就是钱仲杰的哥哥被遮天会的人杀了。报告，这就奇怪了。如果是这样，钱家跟遮天会应该势不两立才对。鬼气为什么会在暗中帮助钱仲杰呢？是不是我多虑了
。这件事我也觉得很奇怪。少爷，要不然我再派人去查查。不用，八哥，你想想办法，在这天会当中安插一个卧底，去探探风，打探出一些有用的消息来。少爷，阿四自愿前去，希望可以将功赎过。你？对对对。少爷。阿四之前为了老爷的事情，曾经挨过处罚。如果派他去，应该是最合适的人选。是是是。那好，那咱们就亲自送阿四到他们手里。好。难道刘怀瑾当初就是生了两个女儿？老爷，这很有可能啊。否则的话，不可能长这么像啊！嗯，马上去，给我把刘怀瑾的接生婆找出来。我马上去找。嗯、这个钱仲学啊，真是小看我，以为把我的长命锁拿走就能锁得住本小姐吗？这次啊，就让你尝尝我的厉害，看你还敢不敢欺负我！这个疯女人，对了，跑得了和尚跑不了庙，我守住林府就不信她不现身。哎，哎，你们先别动。四啊，你不想活了，跑到我们遮天会的地盘上来？你看我现在像怕死的样吗？啊！真是没想到啊！我阿四为了赢氏，辛辛苦苦这么多年，想不到老爷刚一去世，连毛都没长全的小崽子，就想方设法想要把我弄死。你弄清楚了，这不是你赢氏的地盘，你到这儿来跟我们诉苦，你不是找死吗？反正回赢氏也是死，不如来这里碰碰运气。我要见鬼妻，<笑>想见我们鬼爷，笑话！<笑>我在赢氏那么多年，赢氏大大小小的事情我都知道。我对你们来说是非常有用的人。如果你不让我见鬼气，你确定他不会怪罪于你吗？嗯？一个叛徒凭什么取得我的信任？啊啊！鬼爷，我阿四从小就在营市长大。我为了赢氏尽心尽力那么多年，想不到老爷刚一去世，那小杂碎不仅无能，还还残害忠良，差点把我打成废人。我阿四，我阿四不认这有眼无珠的主子。那你怎么就确定来到我这里，你就能过上好日子？虽然不确定，但也要一试，总比被那个毛头小子折磨死强。好，从今以后你就留在遮天会，但你给我记住了，如果你还有一心，我不会像赢氏这么简单只要你的命。是鬼爷。嗯，林伯伯，嗯，其实我把帝君放出来呢，已经用了我很大的人脉了。嗯，上头也一直要求我每天都看着帝君。那林伯伯，那您看这件事情怎么办呢？嗯，那依你的意思、啊，您看，反正我现在和帝君都快结婚了，要不然让他住到我家。哦，不行不行
，你们怎么也要光明正大的再摆摆喜酒嘛？否则成何体统啊？对对对，您说的也是。实在没办法的话，我只能再把他押回牢房了。呃，仲杰，呃，这样吧，倒不如，呃，我在这边给你安排间客房，你住这儿吧。这，这样不太好吧？你别人会不会感觉我是入赘女婿啊？哎，没事儿。你们钱家跟我们林家是上海大户，没有人会那么认为的。嗯，那我就谢谢林婆婆了。哎，不要客气嘛，啊，好，来喝茶，啊，喝茶。以我们两个的关系，我到你房间来不是很正常吗？是吧，我可爱的未婚妻。喂喂，别跟我套近乎啊！咱俩还没结婚呢，你这么叫我有点早吧？我跟你说，这可是我的地盘，麻烦你可以出去了。嗯，你想多了，好吧？我过来呢是告诉你，从今以后呢，我就住在你隔壁，监视你的一举一动。不是不是不是，监视我。这是怎么回事啊？因为我本来呢是想要把你关进牢里，但是林伯伯他不想，所以没办法，我只能住在你隔壁，来看住你这个嫌疑犯。嫌疑犯？不是说，不是说马武是凶手吗？哎，在我没有找到确切的证据之前，你休想洗脱罪。队长，嗯，队长，据可靠消息，营市跟遮天会明天会有一场恶斗。太好了，这次我们一定要把营市和遮天会这两个大毒瘤一块抓起来。好，先找几个兄弟，把鬼气和迎战给我盯住了，然后让其他兄弟们在警局待命，一有消息随时出发。是。姑爷，你起来了。迎啸天的凶杀案到现在一点线索都没有，该从哪儿入手？没有证据证明林碧君不是凶手，也没有直接证据证明那个马武是凶手。哎，白河。嗯。啊，我问你一件事情。迎啸天死的那天晚上。碧君在干嘛？姑爷，您，我，我什么都不知道呀。钱队长，死者是黄埔船业公司老板迎啸天。经法医鉴定，死者昨晚九点至十一点之间死于枪伤。尸体没被动过吗？没有。百合，你不要怕，我只是想了解一下，迎啸天死的那天晚上，你见过你家小姐吗？嗯，我记着，钟声刚敲响十一点，我去给小姐换药了。晚上十一点？嗯，对。那你知不知道迎啸天死的时间？知道啊，报纸上都有，晚上是。十一点，姑爷，您不会是？小姐她？难道我真的错过了林碧君？谢谢你啊，百合。那我先下去了。嗯嗯。局长，您不是到市政府开会去了吗？怎么到行动队来了？我找钱仲杰说点事儿，没想到他不在。啊，我也是想找他说点事儿。那正好，哦，我跟你说，过些日子法国领事会来上海，到时可能来咱们的管辖区啊，来视察。哦，你安排下去，让钱仲杰负责那几天的治安。啊，局长放心，到时候
我一定会把这件事安排下去。<笑>好，我走了。嗯，搞什么名堂啊？啊！我今天要是不来这儿，他肯定不会跟我说这件事了。老郑啊，老郑，我就算是个副的，我也是个局长啊！想把我架起来？哼！小姐，你起来了啊？嗯，对了，钱仲杰呢？姑爷刚刚出去了，说是要到晚上才能回来。太好了，我就趁钱仲杰不在，可以好好的去套套迎战大哥的话。小姐，您说什么？哦，没什么，没什么啊。哎，小姐。嗯、怎么就你一个人在这儿啊？钱仲杰和孟阿才呢？副局长。他们出去办案了，啊！哎，一会儿钱仲杰回来的话，你告诉他一下，说西街高奶奶家的猫又丢了，让他去帮忙找一下。找猫？找猫怎么了？按郑局长的话说，我们要服务于民，我们做警察的本分嘛。啊，是。哼。哎，尹正大哥，你这是要去哪儿啊？我正好想要找你呢。我带兄弟们去文祥阁抓耗子。抓耗子？嗯。抓耗子。准备好没有？哎，赶紧赶紧的！哎，鬼气的人呢，马上就来了，你快走啊！哎呀，你自己小心，赶紧走，赶紧走！先生，您慢走啊！他怎么来了？赶紧进来呀、啊！磨蹭什么呢？来了啊！哎，哎，我那急、哎，你去帮我服侍一下四爷。快去快去！哎哎，我又不是你们的人，你干嘛要推我进来啊？真是……那你是谁呀、啊？还遮着脸？大爷，我就喜欢你这种神秘感啊！我大爷，别过来，别过来！啊啊啊！对不起、啊，对不起，大爷，我不是有意的。你说你怎么这么不小心呢？<笑>小野猫，我就喜欢你这种不听话的小野猫。<笑>哈你通知其他兄弟了吗？通知了，咱们就在这儿守着。我有点担心，各位兄弟，阿四既然入了咱们遮天会的门，那就是咱们的兄弟。护兄弟周全就是护咱们遮天会声誉的周全。迎战竟然敢欺负咱们的人，咱们今天就算和迎师来一场血战，也要把阿四兄弟救出来。
有胆子你试试。